டைம் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எங்கே போகிறோம் அப்படின்றத வந்து ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால எங்கெல்லாம் போயிருக்கோம் அப்படின்றத இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருப்பேன் பட் இது யூடியூபர்ஸ்க்கு இன்றைக்கி நாங்கள் மலேசியா கிளம்புறோம் அதாவது டுவெல்த் ஜூலை இன்னும் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகலையா ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு டுவெல்த் ஜூலை டைம் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் ஃப்ளைட்டு அதுக்கு முன்னாடியே த்ரீ ஹார்ஸ் முன்னாடியே செக் இன் பண்ணணும் அப்படின்றனால இப்போ நாங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஓ கிளாக் அங்கே ரீச் ஆகிடுவோம் காலியாக இருக்கும் ரோடு அப்படின்ற நம்பிக்கையில் கிளம்புறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் எங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக முதல் முறையாக நான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் போகிறேன் நான் நின்று இல்லை நாங்கள் மூணு பேருமே ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து அப்ராட் போகிறோம் யார் அந்த மூணு பேர்னா ஆஸ் யூஷுவல் அருண் பொன்ராஜ் பிரேம் யோகேஷ் வரல யோகேஷ்க்கு ஏன்னா பாஸ்போர்ட் எடுக்க முடியல அதனால யோகேஸ்வரன் எங்க கூட வரல பாய் பாய் டாட்டா மட்டும் வராங்க பாத்து பாய் பாய் டாட்டா சொல்ல மட்டும் யோகேஷும் சஞ்சய் நாராயணனும் கூட வராங்க ஸோ நாங்க இப்ப கிளம்புறோம் த்ரீ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் அவங்களோட டைமிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க அருண் ஸோ நம்ம ஊர் பிரகாரம் எட்டு மணிக்கு ரீச் ஆகும் அவங்க ஊர் பிரகாரம் பதினொன்றரை மணிக்கு ரீச் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கே போயிட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பேசுவோம் செக் இன் பண்ணும்போது மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாமும் காமிக்கிறேன் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணதுல இருந்து விசா ப்ராசஸிங் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருந்தது அது எல்லாமே வந்து ஒரு இந்த வீடியோலயே நான் சொல்றேன் என்னோட டைம் கிடைக்கும் போதுலாம் இப்ப நான் எதனா ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன்னா அது மேலே தூக்கி போட்டுருவேன் ஸோ இங்க இருந்து நாங்க போயிட்டு செக் இன் பண்ணி உள்ள போய் ஃபிளைட் ஏறுற வரைக்கும் வீடியோ இருக்கும் எய்தர் எங்க கேமராவில ஷூட் பண்ணிருப்போம் இல்ல போன்லயாவது ஷூட் பண்ணி வீடியோவா போட்டுருவேன் ஸோ அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அதாவது <laughs> 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 என்னாங்க <laughs> 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 நினைச்சிருந்தாலும் <laughs> 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 ஸோ நாங்கள் வந்து இங்கே லேண்ட் ஆகும்போது மலேசியாவில் லேண்ட் ஆகும்போது நம்ம ஊர் பிரகாரம் டைம் வந்து நைன் தேர்ட்டி இப்போ யூங் ஊர் பிரகாரம் டுவெல் தேர்ட்டி அங்கே வந்துட்டு லக்கேஜ் எங்கே பிக்கப் பண்ணணும் தெரியாமல் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சும்மாவே வெட்டியாக உட்காந்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் விசாரிச்சுட்டு ஒரு ஏரோ ட்ரெயின் எடுத்துட்டு தான் போய் லக்கேஜ் கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏரோ ட்ரெயின் எடுத்து தான் இப்போ வந்துருக்கோம் இந்த ட்ர
அவங்க வேலை அந்த பிளெயின் இருக்கிற இடத்துல ட்ரெயின் வரனால அந்த அந்த ட்ரெயின் வச்சு விட்றாங்களா எனக்கு தெரியல ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் போயிடுச்சு செகண்ட் ட்ரெயினில் ஏறிட்டு நம்ம போய் லக்கேஜ் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வெளியில் நம்ம போகிறோம் சவுண்ட் வந்துச்சா ஸோ என்னமோ வேறு லாங்குவேஜில் பேசுகிறாங்க மலா இருக்கும் இங்கிலீஷில் பேசும்போது கேட்டுலாம் சொல்கிறேன் நினைச்சிட்டுதான் <laughs> கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தது வெளியில் இந்த ஏர்போர்ட் நம்ம ஏர்போர்ட் மாதிரி நம்ம ஏர்போர்ட்லேயும் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க ஓ இன்னும் பின்னா போனது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேறு விஷயம் ஒரே ஒரு வழி தான் போயிருந்தோம் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள இது செகண்ட் டைம் தான் நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள வந்தது பட் இருந்தாலும் என்னமோ நம்மளுக்கு பழக்கப்பட்ட இடம் மாதிரியும் இது என்னமோ வேறு ஒரு இடம் மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி வந்து நான் வெளியில் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபீல் வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த ஏர்போர்ட்லேயே கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துருச்சு ஏன்னா மோஸ்ட்லி சென்னை சென்னை பிளேசஸ் தான் இங்கே இல்லை பெருசா வேற வேற ஊர் கரங்கிறதுனால லைட்டாக ஃபீல் இருக்கு பட் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏர்போர்ட் விட்டு வெளில போகணும் பக்கம்னா அந்த ஃபீல் மக்கன் நெஞ்சா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மக்கன்னா இருக்கும் கண்டிப்பாக எனக்கு மக்கன் தான் இருக்கும் நான் ரொம்ப பீதியில தான் இருக்கேன் எப்படி இந்த சீரீஸ் போக போகுது ஏரோட்ரெயின் கேன்சல் ஆகிடுச்சு பஸ்ஸில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு திரும்ப நடக்கணும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கூட இருக்காது ஆனால் எனக்கு என்னமோ நான் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்த ஃபீல் இருந்துச்சுன்னா பாருங்களேன் பஸ்ஸில் போய் ட்ரெயின் வந்து லேட் ஆகும் டைம் பஸ்ஸில் கிளம்பிட்டாங்க மலேசியா இமிகிரேஷனுக்குள்ளே போகும்போது மை சுஜே தேரா அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும் அதில் நம்மளோட வேக்சின் டீட்டெயில்ஸ் பாஸ்போர்ட் நம்பர் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக இமிகிரேஷனில் இதை கேட்பாங்க அதனால் மலேசியா போகிறவங்க இதை ஒரு வாட்டி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் இந்த மாதிரிலாம் எழுதி வச்சுருக்கிறோம் ஆ இப்போ நான் வந்து பார்த்தோம்னா ஈஸியாக செக் கிடச்சது இல்லை அதனால தான் பேர்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் இல்லைனா நம்ம தேவை இருக்கும் இல்லை ஐயாதி அது கரெக்டாக பேர்லாம் எழுதி ஓட்டினாலும் அதுவும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி தப்பு எழுத முடியும் ஃபர்ஸ்ட்டில் இருந்து புதுசாக திரும்ப ரீ செக் பண்ணி அங்கே எப்படி நம்ம இமிகிரேஷனுக்கு நின்னமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு வாட்டி நின்று எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி அப்புறம் தான் சென்ட் பண்ணுறாங்க கையில் வந்து நீங்கள் வீசா வச்சுருக்கணும் உங்களோட டிக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கணும் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டு உள்ளே வரும்போது வரக்குள்ளே லக்கேஜ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டாங்க இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு வெளில போகிறோம் ரொம்ப நேரமாக நம்மளுக்காக வெளியில் ஒருத்தங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரும் வெளில போய்க்காங்க எனர்ஜியே இல்லை ஆனால் எனர்ஜி இருக்கிற மாதிரி பேசணும்னு சொல்லிட்டாங்க வேற நீங்க எத்தனை செக்கிங் இல்ல எனக்கு பசி தான் எடுக்குது கூட்டிட்டு <laughs> போறாங்க <laughs> 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 So, in the 10 days trip, successful la இது வந்து இங்க மலேசியால 
ராஜாவோட மாளிகை ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ராஜா மாறுவாங்க எலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பட் எவ்வளோ அழகான மாளிகையில் எவ்வளோ பெருசாக வேற கட்டியிருக்காங்க நம்ம ராஜா பேர் என்ன ரொம்ப நீட்டாங்க வர வழியில ஒரு சின்ன மாளிகை பார்த்தோம் முன்னாடி அப்புறமா இங்க ஷிப்ட் ஆயிருக்காங்க ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் ஸ்பாட் மாதிரி எல்லாரும் வந்து நின்று போட்டோ எடுத்துட்டு தான் போறாங்க பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஆனா பெருசா ரெஸ்ட்ரிக் பண்றது இல்ல உள்ள இருக்கிறனால ஸோ இது வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக்லேயே இது வந்துச்சு நாங்கள் டுவர்ட்ஸ் பட் டூ கேவ்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு லன்ச் சாப்பிட்டு சாமியை பார்த்துட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சோம் பட் இருந்தாலும் அப்படியே போகிற வழியில் இங்கே ராஜ மாளிகை பார்த்தனால அப்படியே ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படியே ஒரு பெரிய செகண்டரி ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹைவேஸாக நார்த் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸில் போயிடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஹைவேஸ்லாம் இருக்குது இங்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வியூ பட் இந்த கிளைமேட்னால நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் வெயிலே தெரியல ரொம்ப மைல்டாக அப்படியே ட்ரெஸ்ஸிங் லைட்டாக தூரிட்டே இருக்கா சூப்பராக இருக்கு ஏ ஆமாம் அவர் ஒரு பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணுறாரு பார்த்தியா அவர் டூர் கைன்னு சொல்றதே எனக்கு ஒன்றும் புரியல இவங்க டூர் கைனு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் டூர் கை சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுட்டாங்க எனக்கு அவர் தொகை தொகைன்றாரு என்ன சொல்றாரு நான் கொஞ்ச நேரம் ஒத்து கவனிச்சா அப்புறம் இவங்க சொல்லிட்டாங்க அவர் டூர் கை அப்படின்ட்டாங்க அவரு தான் திருச்சதும் ஒரு டூர் தான் வந்திருக்காரு அவரும் பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்தாச்சு நம்ம இப்போ போய் சாப்பிடலாம் பட்டூ கேப்ஸ் வந்துட்டோம் நான் முருகரை காமிக்க மாட்டேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் முருகரை காமிக்கிறதுக்கு நான் வேறு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் இப்போ நாங்கள் லன்ச் சாப்பிட போகிறோம் நீங்கள் வெஜிடேரியன் எனக்கு காலையில் சாப்பிடல சாப்பிட்டுட்டு மலை மேலே ஏறும்போது தான் முருகரை ரிவீல் பண்ணுறேன் பயங்கரமாக பசி வேறு இல்லை சரியான பசி ஆனால் இந்த சரியான பசிக்கு நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்டோன்னா செம்மையாக சாப்பிட்லாம் பட் இன்னைக்கு நாங்கள் சாமியை பார்க்குறனால வெஜ்ஜு தான் சாப்பிட போகிறோம் எனக்கு <laughs> 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 சுட சாதம் சுட சுட சாதம் உருளைக்கிழங்கு கோஸ் பொரியல் வெண்டக்காய் பொரியல் அப்பளம் அப்புறம் நாலு குழம்பு வச்சிருக்காங்க சாம்பார் வத்த குழம்பு ரசம் ரசம் தாங்க நீங்க எப்படி சாப்பிட்றீங்க நாங்க பாக்கிறோம் இங்க வந்து மீல்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அன்னை மட்டும் சப்பாத்தி சொல்லியிருக்காங்க அண்ணன் தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்க இந்த ஊர்ல எல்லா இடத்துக்கும் வண்டியில கூட்டிட்டு போக போறாங்க எல்லா இடத்துக்கும் நம்மள டிராவல் கூடவே இருக்க போறது அண்ணன்னா கடைசி நாள் கார சாரம் சாப்பிடறோம் சாம்பார் சாம்பார் தான் பருப்பு குழம்பு பார்த்தாலே தெரியுது அவங்க ஏதோ மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களா அவங்க தானே வச்சிரு ஷார்ட் எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு பாப்போம் நாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல சாப்பிடுறதே இல்ல ஒரே தடவை ஒரே தடவை எல்லாத்தையும் போட்டு அவங்க பாரு குழம்பே ஊத்திக்கிறாங்க ஒன்னு <laughs> 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 முடிச்சிருவீங்க <laughs> 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 
சாம்பாரும் நல்லா இருந்துச்சு வெண்டைக்காவும் ஆஃப் ஃபுட்டாகவே எடுத்துட்டாங்க வெண்டைக்காவே அதோட சூப்பராக இருக்கு எங்கள் சைனீஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சைனீஸ் ரெகுலராகவே அவங்க ஃபுட்டை வந்து ஒரு மாதிரி வர வைக்காடில் அப்படி சும்மா போட்டு பிரட்டிட்டு அப்படி எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க அதனால அந்த வெண்டைக்காய் அப்படி இருக்குது நிறைய சைனீஸ் வரனால ஸோ கோஸ் பொரியல் வித் காரக்குழம்பு கோஸ் பொரியலில் தேங்காய் போடல எதுவுமே போடல சும்மா அப்படியே பிரட்டி தாளித்து எடுத்து கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து ஜென்ரலாகவே கோஸ் பொரியல் ஒன்று பருப்பு போட்டு கூட்டாக வைப்போம் இல்லை கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு பொரியல் மாதிரி செய்வோம்ல எங்கள் ஒன்றுமே ஆட் பண்ணல அப்படியே வெறும் கோசு தாளிச்சிருக்காங்க நல்லா இருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து பட்டு கேவ்ஸில் லைட்டாக ஒரு மீல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டோம் மீல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து வெள்ளி காசு அப்படின்னாங்க கிட்ட வெள்ளி காசு தான் அதான் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ஊர் மணிக்கு ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட வருது ஆனால் ரொம்ப லிமிட்டடான மீல்ஸ் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் கிடையாது ரைஸ் மட்டும் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ரைஸ் மட்டும் கா காஸ்ட்டு குழம்பு வாங்கிக்கலாம் குழம்புமே பார்த்தீங்கன்னா அது காரக்குழம்பு சாம்பார் ரசம் தயிர் மூணு பொரியல் ஒரு கூட்டு ஒரு பொரியல் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அப்பளம் ஓகே ரொம்ப டேஸ்டான ஃபுட் இல்லை பட் நல்லா இருந்துச்சு நம்ம பசியோடு வந்தோன்னா வயிறு நிரம்பிடும் சாப்பிட்டுட்டு நல்ல வீட்டுக்கு போகலாம் இப்போது கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து நான் முருகரை பார்க்க போகிறேன் மழை வேறு ரொம்ப வேகமாக இருக்கா அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் நாங்கள் முருகரை பார்க்க போகிறோம் டு கேவ்ஸ் நாங்கள் மேலே ஏறி சாமியை போய் பார்க்குறது எல்லாமே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணி இந்த அடுத்த வீடியோவில் அதாவது அந்த பட்டு கேவ்ஸ் வீடியோவில் போடுறேன் அதையும் முழுசாக பாருங்கள் ஸோ திரும்ப நம்ம கேஎல் தான் போக போகிறோம் ஈவினிங் வந்து கேஎல் தான் ஸோ பட்டு கேவ்ஸ் வந்துட்டு கேஎல் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு முருகரை பார்த்துட்டு போகலான்னு பசி தாங்க முடியாமல் தான் சாப்பிட்டாச்சு ஆனால் வெஜிடேரியனை சாப்பிட்டு சாமி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஆஃப் மலேசியா ரொம்ப சின்ன வீடியோ சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சு பட் இனிமே மாசா இருக்க போது எல்லா வீடியோ மறக்காம பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ நிச்சயமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம யூடியூப் சேனல் டேஸ்ட் விற்கத்துக்காவோ லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டெசர்ட்ல காடை முட்டை சைனால எல்லாரும் உள்ளியா இருக்காங்க ஆமா பயமுத்துறாங்க எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டும் இங்க இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க